저의 이름은 주 찬양입니다. 나이는 스물다섯 살입니다. 한국 나이로. 사이즈 큰데? 응, 응. Il y a quelques années, Shanyang n'aurait jamais imaginé qu'elle serait là, dans ce pays d'abondance. Sa famille et elle habitent désormais à Séoul, la capitale trépidante de la Corée du Sud. Mais elle vient d'un des pays les plus isolés et répressifs du monde, où elle a passé une grande partie de son enfance mourant de faim. Shanyang a grandi en Corée du Nord, ou RPDC, la République populaire démocratique de Corée, pays qui a traversé une grande vague de famine dans les années 90. Marzuki Darusman, un expert indépendant, a été chargé par le Conseil des droits de l'homme d'enquêter sur les violations des droits humains en Corée du Nord. This is a system that has no parallel in the modern world in terms of its hold on its own people, in terms of its massive scale of uh, human rights violations, and in terms of its totalistic control of the very lives of its individual citizens. Interdit de passage en Corée du Nord, Marzuki Darusman se rend dans les pays limitrophes. Aujourd'hui en Corée du Sud, il se trouve au ministère de l'Unification, qui est responsable de la réunification entre les deux Corées. Au siège du Conseil des droits de l'homme à Séoul, il rencontre des jeunes, dont Shan Yang. Shan Yang raconte comment elle est parvenue à fuir. 두만강을 넘을 때 저는 그 해엄을 쳐서 넘었어요. 두만강을 일단 그렇게 넘어서 중국에 가게 됐죠. Elle a entrepris un voyage périlleux à travers la Thaïlande avant de finalement rejoindre sa famille qui s'était enfuie séparément en Corée du Sud. 북쪽에 계신 분들도 자유가 있고 이런 인권이 있고 삶을 포기하지 않고 하는 거를 깨닫고 